regreso, pero ahora para hablar de una historia muy hermosa acerca de David y Goliat. Esta historia está basada hace muchísimo tiempo en la época de la Biblia. Así que antes de empezar a hablar de esta historia, vamos a escuchar una canción muy hermosa de Dios. Oh, de la... Esta música me encanta, chicos. Eh... Santo, 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 Jesús es mi Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Dios es los querubines. Porque mi Dios es santo de la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo de la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Bendito es el que vive en el nombre del Señor. Osana en el cielo, Osana en el Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. ¡Qué hermosa música! Les cuento, yo siempre escucho esa música porque me encanta esa música. Como que cuando escucho esa música mi corazoncito está... ¿Verdad? Así que chicos, ahora sí vamos a empezar con la historia de David y Goliat. Este niñito que ustedes ven acá, que yo lo voy a sacar para acercarle, él es David, chicos. Este niño es David. ¿Y quién es David? Hace muchísimo tiempo, acá lo voy a poner cerquita para que ustedes lo observen, hace muchísimo tiempo, ah, eh, cuenta la Biblia que durante el reino del rey Salomón había un joven llamado David. ¿Qué es él? ¿Sí? Él es David, como les digo, en la época de la Biblia, ¿verdad? Cuenta la Biblia eso, hace muchísimo tiempo que eso ha sucedido. Entonces, este, este joven... Era un, un niño que desde muy pequeño fue elegido para ser rey. ¿Y por quién fue elegido? Fue elegido por Dios, les cuento. Pero este niño se dedicaba a criar ovejas. Él tenía varios hermanos, David. Él tenía muchos hermanos, varios. Eh, y él se dedicaba, como él era el más joven, el más pequeño, se dedicaba a criar las ovejitas que había, que tenía su hijo su padre y él se dedica. ¿Y qué? Y él lo defendía a las ovejas de los leones, de los osos que ellos venían a querer a comerle a las ovejas, él los defendía. Dios les dio mucho, mucho poder, le cuidaba mucho, le daba mucho conocimiento a él para que él pueda luchar contra esos animales, para, para que pueda defender a sus ovejas, ¿verdad? Entonces, como les estaba contando, él tenía muchos hermanos y sus hermanos de él estaban en una guerra, en una guerra. Y todos sus hermanos eran soldados, se fueron a la guerra, les cuento. Y esa guerra eh, se estaban enfrentando los filisteos con los israelitas y sus hermanos representaban a los israelitas. Él, él no se pudo ir a la guerra porque él era, como les digo, joven. Entonces... Entonces, un día su papá les dice, ¿no? Su papá dice, ¿sabes qué? David, vaya a donde están sus hermanos en la guerra, vaya llevándole su comidita, le dice. Le, eh, vaya con su, llevando su comidita, su pan, su queso, le mandó el papá a sus hermanos. Entonces, David emprende la ida hacia la guerra donde estaban sus hermanos, que estaban peleando, como les digo, con los filisteos. El papito le dice, llévate para tus hermanos. Entonces, David agarra y se va. Se va a la guerra llevando a sus hermanos su comida. Y cuando llega, chicos, les cuento lo que 
encontró? Encontró a un hombre muy grande, muy grande, con mucha fuerza, que tenía una, una armadura muy pesada, con, tenía un, una, una armadura larga, una lanza muy fuerte, y que era muy grande, era un gigante, y ese gigante se llamaba Goliat. Les cuento, este es Goliat, les voy a presentar a Goliat. Goliat, les voy a acercar para que le puedan ver. Goliat, ahí está Goliat. Goliat, como les dije, era un gigante de tres metros, muy grande, muy grande, y todos le tenían miedo. Los israelitas, eh, donde peleaban sus hermanos de él, donde estaban defendiendo, y él era filisteo. Entonces los israelitas estaban de miedo porque este grande, este hombre muy grande llamado Goliat, bajaba todas las mañanas al valle y decía... ¿Qué? ¿Quién va a ser el hombre que se va a enfrentar a mí? Y, 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 y todos le tenían miedo pues porque tenía esa armadura muy grande. Entonces en eso llegó David. Llegó David y escucha lo que habla Goliat, lo que bajaba a asustar a los, a los, a los, a los israelitas. Entonces David dice, ¡Ah! Se atreve a retar al Dios de Israel. Yo voy a pelear contigo, le dice David. Y David era un pequeño, chicos, era muy pequeño. Y él era grande, pero los soldados le tenían miedo. Entonces él dijo, no, yo voy a pelear contigo. Dios me va a dar esa, esa fuerza. Todo, así como eh, Dios me cuidó cuando yo eh, cuidaba a mi, a mi, a mi rebaño, a mis, a mis ovejas, ahora yo voy a luchar contra ti. Y entonces, él, David va donde el rey Saúl. Así es, el rey Saúl llega, el rey Sa, eh, va donde el rey Saúl y le dice, yo voy a pelear con este, eh, con este gigante llamado Goliat, yo le voy a ganar. Entonces, el rey da Saúl le dice, ¿qué? Tú eres muy pequeño, te van a destruir. Te van... ¡No! Entonces David dice, no, a mí me va a ayudar Dios. Entonces el rey Saúl le da armaduras para que peleen. Miren a, a David. Y David dice, no. ¿Por qué? Porque yo no necesito armaduras para pelear con, con Goliat. Porque yo tengo, porque yo tengo el, el, el apoyo de Dios, el cuidado de Dios. Dios, él creía mucho en Dios. Entonces, dice, no, yo voy a traer, ¿saben con qué se defendió? ¿Con qué peleó? Él no, él se sacó las armaduras, todo dijo, no, yo no quiero eso. Se fue al río y trajo cinco piedras, cinco piedritas trajo. ¿Y qué hizo? Como él tenía su onda, porque con esa onda se defendía a sus animales, entonces trajo una piedra y le puso en su onda y le mandó una piedra en la cabeza, acá en la cabeza de, 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 de Goliat. Y con eso Goliat lo cayó solamente con una piedrita que le lanzó David. Entonces, ahí donde ganaron la, la guerra los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas, eh, David representó a los israelitas porque sus hermanos estaban con él. Entonces, y los filisteos pues eran los que estaban con Goliat, ¿no? Y al ganarle a Goliat, perdieron ellos y ganó a los israelitas. Pero cuando Goliat, les cuento, David, que se me había pasado, que cuando le, Goliat le vio a, a David, que dijo... Yo voy a pelear contigo. Y Goliat dijo, tú, <risa> tú eres muy pequeño. Pero mira, no importa el tamaño que eh, David haya tenido. Le ganó a Goliat. Le ganó con una piedrita así. Y Goliat pum, cayó y le destruyó, chicos. Solamente con una piedrita. ¿Y qué van a hacer ustedes en la casa? Esta historia es muy linda, les cuento. A ver, ¿qué van a hacer ustedes en la casa? En la casa van a trabajar la página 225 del libro de personal eh, de ciencia y tecnología. Está en la, en la página 225. Ustedes van a recortar y van a armar la historia. Acá también, van a armar de acuerdo a las circunstancias. Acá también está la historia, pero yo les estoy haciendo muy breve para que ustedes lo puedan comprender, porque hay cosas que ustedes como son pequeñitos, no van a entender, porque si les menciono uno y otro nombre de las personas. Entonces, miren chicos, les contaba, eh, David 
era un, un niño, era un joven, muy joven, elegido por el, el rey, ¿ya? Él se dedicaba, ¿a qué? A criar ovejas. ¿Y él, ¿Y él cómo les defendía? ¿De qué les defendía? A él, él cuando a veces querían venir a, a, a los, los, el oso, el león, le querían venir a comer, a quitar a sus ovejitas, él les defendía, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a recortar y van a pegar cuál es primero de la historia, según que le contó la misa, ¿ah? porque está atrás de una historia está muy larga. Entonces, primero van a poner que, que David era un niño que cuidaba ovejitas que cuidaba a sus ovejitas, ya chicos, que le defendía, luego David, ¿qué, fue? ¿Qué hizo primero David? A ver, acá en esta, en esta imagen, en estas imágenes, en estas imágenes, primero fue a, a, a hablar con el gigante, fue a tirarle con la onda, fue a lanzarle la piedra al gigante, o fue a, 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 a verle cuando ya estaba en el centro, no, primero él se, después que él, eh, deja a sus ovejas porque su papá le envía a, a, a dejar la comida a sus hermanos a la guerra entonces él después deja y se va y se encuentra con el gigante con el gigante cuando el gigante les estaba diciendo a todos los soldados les gritaba y decía oh quién va a ser el hombre que se, que se enfrente conmigo entonces él se va y se presenta y le dice yo y el gigante se ríe de él miren se ríe de él y le dice ah tú y luego cuál es la tercera después él se va le, le, ¿Le lanza la piedra y cae o primero le lanza la piedra? ¿O primero cae? Ustedes lo van a recortar y van a ver, ¿está bien? Ustedes van a observar las imágenes y van a escuchar el relato de la mis que les hizo. Y van a recortar y van a pegar las secuencias según con lo que estaban diciendo tu mis. Así que chicos, vamos a hacer nuestra tarea. Y un, un beso para ustedes.